Onanikiti, auf neuen Berufswegen. Es ist eine andere Form zu arbeiten. Erst kürzlich feierte Onanikiti mit Rote Rosen ihr Schauspieldebüt. Professionelle Tänze haben einen bestimmten Künstler im Sinn. Let's Dance, DSDS und jetzt Rote Rosen, Onanikiti startet im deutschen Fernsehen. Der 35-Jährige hatte viel Spaß beim Dreh der ARD-Serie. Vor allem mit Schauspielern. Onanikiti, wir konnten uns besser kennenlernen. Onanikitis erster Auftritt als Schauspielerin. Ein Gastauftritt bei Rote Rosen entführte die Profitänzerin ein ganz neues Fähren. Sie hatte jedoch keine Angst davor, fotografiert zu werden. Ich bin der Typ Mensch, der sich in neue Aufgaben stürzt. Ich achte immer genau darauf, wie andere sich verhalten und wie das Ganze funktioniert. Außerdem bin ich immer pünktlich. Das Team war nicht so, weil ich es weiß es gibt eine Menge Arbeit und es wird sehr schnell gedreht, verrät Anna. Aber das Projekt war nicht so aufwendig wie letztens. Natürlich ist die Wartezeit sehr lang, aber Sie können sich auf das Studium des Textes konzentrieren. Es reicht nicht aus, Ihren Text zu kennen. Sie müssen sich auch daran erinnern, was der Schauspieler vor Ihnen sagt. Man muss die Zusammenhänge verstehen, erklärte der sympathische Serie Neuling. Onane Kitty, er war unglaublich freundlich. Sie fühlte sich im Team sehr wohl. Ich hatte mit allen eine tolle Zeit. Wir konnten uns besser kennenlernen. Meine Kollegen haben mir immer empfohlen, Kaltproben ohne Kameras durchzuführen. Dann lesen wir den Text vorab immer gemeinsam durch. Liegt dir ein bestimmter Kollege bei Rote Rosen besonders am Herzen? Ja, Hermann Torke, er war unglaublich freundlich, lächelte Anna. Die gebürtige Rumänin wurde durch die Tanzschule letztens bekannt, in der sie von 2013 bis 2018 als professionelle Tänzerin auftrat. Danach förderte sie von 2019 bis 2020 junge Gesangstalente als Jurorin bei Deutscher Superstar. 2009 verliebte sie sich in Erich Kran, ebenfalls Profitänzer bei Let's Dance. Das Paar lebt derzeit in Paderborn und hat zwei Söhne.